Beaucoup de nos frères et sœurs congolaises vivent dans cet endroit. Je ne peux pas vous les montrer leur maison, mais ils vivent ici. Et, uh, beaucoup, beaucoup déjà. Je suis contente et fière de, car tout le monde s'efforce d'avoir sa propre maison ici. Hello family, hello my people. I'm happy to welcome you to our channel. Today I'm going to my sister-in-law from my house to her house. Only five minutes, but in between our suburb to our suburb, there is a lot of empty places where the new developer can come and sell land for people who want to build their own house. Bonjour la famille, je me dirige chez ma belle sœur et avant d'arriver à sa, à sa maison, j'ai traversé des places vides que vous voyez et que les nouveaux développeurs qui qu eh, peuvent à, à vendre des, des parcelles les, les gens qui veulent construire leur propre maison, qu'ils peuvent acheter et construire. La sœur, ma, sœur, une, une, euh, ma belle sœur vit dans les quartiers dans lesquels je me dirige et les, leur maison commence à se voir hein, et leur endroit s'appelle Ingovel ou Miravel et j'ai une question que plusieurs personnes me posent et c'est la vraie que même de l'Europe et je me demande quelle est la différence entre les maisons ici en Australie ainsi que les maisons en Europe. I have some questions. A lot of people already always ask me what difference between homes in Australia, in Europe, or UK, France, or Africa. <laughs> Then I decided to make a tour again and so that I can try to explain what is the difference that I can see, I can say. Because since I got those kind of questions, I start watching house tour in England, how house tour in London, how house tour in Paris, house tour in all over the world. Is now I know I think I have some difference that I already see in between. You see, in Australia, the houses are the same avenue ont les différents modèles et chacun construit sa maison et de son choix tu peux voir il y a des maisons en étage il y a des maisons normales et, mais en Angleterre en Europe vous allez trouver dans un même avenir les maisons toutes les maisons se ressemblent les mêmes plats les mêmes modèles les mêmes couleurs de briques les mêmes couleurs de de tôles But here in Australia, in one in one 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 street, we have different design of houses like these double stories. There is one stories house in the other and other side of the road. Everyone builds a house of his choice. No brick regulation, color brick or regulation or to uh, roof roof color regulation everyone builds the house of his choice and I, I'm, I'm taking you in this side because this uh, suburb is very big and there is for a uh, high demand because people like to build their own house in this area there is high demand the land are expensive remember we used to look for a land here at that time And we got a big, a big, huge land, a big land park. Uh, we decided to go where we we went because uh, there was about 15,000 uh, less. Then we decided to save our 15,000 instead of buying here. We went there because only five minutes where I'm living to here is only five minutes. But you can't imagine how a a price land is almost double <laughs> very very high <laughs> after corona everything goes higher the houses the land everything went higher and i'm showing the houses that are still in process all these houses are in building process 
and uh, you gonna see the empty places the, all those land are already gone people already bought this land and they only waiting for their process to finish so they can start build their own houses here just a minute you see now yeah the maison uh, processes the construction and uh, the construct the maison with different companies and the place vide and all the places vide that you see are already sold all the parcels there they are waiting for them qu'il puisse terminer avec les terminer avec les processus des banques pour qu'on puisse commencer à construire toutes ces maisons. There are differences that I, I can see in between uh, Australian homes to England maybe because I I, already, I watch um, house house England house too a lot than France or or Swiss or I don't know I don't know Swiss. Ah. Switzerland, I don't know how what is Swiss in English. Other countries, don't. Then I realized that in Australia, our box mail is cross, is facing the road, but here, there in England, the the box mail is in your front door. But here, our box mail is facing the road, and. Uh, I took some videos to where I live so that I can show you the difference because I took a tour in this side where they still building people they, there's no uh, I think all the, the houses are in the process because the other side of the road where they already finished to build I didn't go there I went here to try to answer your question et d'autres réponses et je, je, je vais faire la vidéo avec ma maison pour que je puisse vous expliquer bien car la partie que j'ai choisie pour faire les tours ce sont les maisons en processus de construction comme vous pouvez les voir et, et chacun choisit les compagnies de son choix et des plats de son choix c'est ça c'est ça l'Australie et l'autre différence que j'ai constaté avec les box mail Ici en Australie, les box mail se trouvent euh, tout près de la route, et, et, mais en Angleterre, les box se trouvent dans la porte d'entrée, à la porte d'entrée. C'est une différence aussi que j'ai constatée. I don't know where you live. Here, we have different uh, way to buy land. Sometimes you can buy a package land like where we build. We bought a package land. It means we bought a land from those from that company they, they sell the land as they're gonna build for you. There is like this this in this area you buy first a, a land, then you're gonna look for a company of your choice to ask them to build to, for you after visiting maybe they are displaying home and checking how they build and maybe you can check how cheap as they are compared to other as a company because we don't have to have to go in one company only we have to go you have to go in different company to compare the price and to compare what the what is in their standard plan and what is their upgrade for example in our company i can see a lot of they they gave us a lot of standard price which i upgrade in other company like my kitchen or oh, my kitchen is standard to, our, to this company only i upgrade the sink only in my kitchen but everything in there is standard to our company but for other company that can't be upgrade like the size of my stove my oven is all upgrade to other company and like uh, my closet the shelf putting the shelf in our company everything was standard here but for other companies they don't put shelf if you upgrade you decide to upgrade it this will be like uh, uh they're gonna put the, the the shelf in your closet if you upgrade but for us everything was standard here but i think we upgrade we i know we upgrade a lot of stuff inside the house like uh, tabs like handles a lot of stuff i can't say it because i i already said it repeated when we we did the house tour empty house tour 
But that's why you don't have you don't you have to go to visit to check with different builders before you decide to build your own house because you can compare their plan, you can compare their price range, you can compare what is it, what they do, do they offer in, as standard or what they offer as um as a um, upgrade for example the floor even the tiles that we choose are standard in other companies they never put a uh, tiles like standard they put laminated or carpet as a standard but for us even those uh, those 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 styles were standard. <laughs> ok, je vais répondre à d'autres questions tout en, en comparant avec la vidéo que j'ai prise chez moi pour que je puisse bien vous expliquer les autres différences que j'ai constatées. Now I'm back to my house and I'm sorry because we are working outside as you can see already start working starting uh, working outside uh, this is my box mail is facing the road from there there is a pedestrian pathway then the road uh, here in Australia our box mail are always facing the road you see my neighbor box mail everywhere even old or new house you're gonna see that the box mail are facing the road but in england the box mail are in the front door ici en, ici, en australie notre box mail se trouve en face de la route et comme les miens ici il y a les box mail puis les chemins de piétons puis la route et mais en Angleterre ou en Europe et je vois que les box mails sont uh, uh, sur les, la porte d'entrée et c'est comme ça même si vous avez des appartements ici vous allez trouver que tous les box mails seront uh, tout près de la route et différence de open plan in Australia we always have open plan houses even old houses or new I remember already rent three houses two of them they were old and one was new but the even the new or old all they were open in all uh, australian house we have a separate uh, laundry separate utility you can call it laundry or utilities as you want uh, in some houses you can have 
laundry with like uh, like mine here with way to put your machine or your dryer with some storage like this cupboard and here you can have it in some laundry but in some laundry you have only maybe the sink with a, a some storage and empty places where you can put your laundry or your, your washing machine or your dryer dans chaque maison en Australie, nous avons les bionderies séparées comme les miens ici. Et dans d'autres maisons, vous allez voir les laundries et avec des armoires à côté. Dans l'autre, vous allez trouver seulement ma mère les, les vieilles avec peut-être quelques storage. Et on laisse la place vide pour la machine et le reste. Dans chaque maison, dans chaque laundrie bionderie en Australie, vous allez trouver un gros levier comme ça euh, pour vous aider parfois si vous avez envie de nettoyer la main ou de tremper les habits vous n'avez pas besoin de chercher un passé par exemple vous allez utiliser seulement les bionderies et vous pouvez y mettre des, des lots car il y a il y a ces fermetures et que vous pouvez fermer ici et mettre de l'eau et nettoyer la main comme vous voulez et dans chaque maison que ce soit une ancienne maison ou une nouvelle maison en Australie dans toutes les maisons vous savez les leviers le dans les bionderies il y a une autre différence et mais on réserve la place si vous voulez repasser par exemple si je vais repasser j'utilise cette place pour repasser mais je suis en train de penser car euh, les draps qu'on a acheté, je ne sais pas si ça va convenir ici parce que on sera obligé d'enlever ces, ces armoires et pour y mettre notre draps car on avait oublié de mettre la place pour les draps. Si on casse ces armoires, peut-être on va les récupérer là à haut, mais je pense que on essaiera de voir si le drap va se contenir ici. Si pas, on, on sera obligé de casser ces deux armoires pour mettre notre sécheuse. Et puis, et puis, si on casse ça, c'est-à-dire cette place restera euh, pour les repassages, car j'utilise cet endroit pour repasser les habits. Et si on met Ici, les draps à, à haut comme ça, c'est-à-dire que je serai obligée d'acheter, je ne sais pas comment vous appelez la chose là, pour repasser les habits. Another difference, another difference is the bathroom. In Australia, we have this bathroom vanities. Uh, in some houses, you can have one sink. In another house, two sinks. Like here, I have two sinks, but in my bedroom, I have only one sink and with small uh storage but here i have a lot of storages in this side but in the old house we used to, to live before we have the same size of vanity in my bedroom or in the visitor bedroom we have two sinks and and uh, we have separate toilet you see there is a toilet here and the separate bathroom someone can be enjoying here Someone can be enjoying here and the other one is brushing his teeth and the other one is taking shower in here. And in our bathroom we have different uh, electricity system. We have normal light, fan and heater. Um, um, let me show you the difference in there. We have no more light, fan, and heater. You see, these are two. When it's hot, you put heater on. When it is cold, you put the fan on. When it is you in the night, you put the light. If if it, you want to chase like bad smell, you can put only the the what the uh fan on if you want to put the heater as well you, you switch here and that is we have this 
three three different switcher normal light fan and heater here and the other difference maybe is maybe the air conditioning or the air conditioning the controller are here pour les l'air conditionné le contrôle c'est ici uh, vous pouvez contrôler pour mettre dans toute la maison la température que vous voulez par exemple in the living room if you want the living room bedroom one two three you see the control is here and we're gonna see the reaction gonna appear in there and In Europe, in England, you have the heating system in your, your walls. Uh, je vois qu'en Europe, en France et en Angleterre, les, radia les radiations sont dans les murs, les systèmes de, ch de chauffage et dans vos murs et partout, dans les toilettes et dans les douches, c'est ça. La dernière différence que j'ai constatée, c'est le front porch. The other difference is the front porch, like you see my neighbor's house, I have the same here as well, all the neighbors, they have this front porch. In all houses in Australia, we have front porch, even the old or new houses, we have front porch and we have also the fresco. I didn't go outside behind to show you the fresco, the, uh, the, the terrace. Ici en Australie, presque dans, surtout les nouvelles maisons, il y a des. On, nous appelons ça les affresco, les behind, les backyard porch. Yeah. J'espère que cette vidéo vous plaira et ça arrive à sa fin. On se revoit prochainement par la grâce de Dieu. Je pense que tous ceux qui m'ont demandé m'ont posé des questions, ils ont la réponse est de leurs questions et on se revoit prochainement I think all those people ask me the questions about the difference I didn't say about Africa because in Africa is the same everyone build the house of his choice and in some area there is no even a street or road I don't know that's why I, I didn't talk about more about Africa but the, in Africa, they have also beautiful houses. I remember where I grew up. I grow in the city center. There is all oh, beautiful houses and big houses. <laughs> I've grown in the the beach side. Um, where I grown is beach side. Then you can type jeter in pierre dans les lacs qui vous ai grandi près du lac qui vous. C'est l'ambiance. Souvent, je me souviens de L'ambiance là du près du lac, et, et parfois on voit des pêcheurs et on voit l'eau en train de couler comme ça et c est, c est, c est, ça fait du bien donc je, je pense que la vidéo vous plaira, on se revoit prochainement par la grâce de Dieu et ne faut pas oublier de s'abonner, ne faut pas oublier de, de liker, de commenter et si vous avez encore des questions, posez-moi, je vais vous répondre, je suis à votre disposition pour vous répondre à toutes vos questions, ciao la dernière partie de notre vidéo, c'est un autre quartier qu'on appelle Mason Lex. Ici, les maisons sont en étage, trois, quatre niveaux, les appartements, comme vous voulez. Car j'ai toujours eu les questions, est-ce qu'en Australie, il y a aussi les appartements dans ces quartiers, comme vous pouvez le voir. Et il y a beaucoup d'appartements, il y a aussi des, beaucoup de maisons séparées, mais sous les... Les maisons personnelles, comme celle-ci, par exemple, les appartements. Et c'est ça, car j'étais en train d'aller à l'église. Notre église se trouve dans ce quartier. On appelle ça Mason Lex. And for those people who ask me about the units or apartments in Australia, we have also apartments in, like in this area. All the houses are double stories. How all most of the houses here double story, triple story, four stories houses. And we arrive at church. We were going at church at that day. We took a small 
a short video for you and bye